So hello everyone. Uh, now we are discussing the example of the K-means algorithm. In the question, it is given that there are a cluster having consider uh, of eight points. Of course, eight points are. Just that you have three clusters to make. When you have eight points, that are a one two comma ten, a two two comma five, a three eight comma four, a four five comma eight, a five seven comma five, a six six comma four, a seven one comma two, and a eight four comma nine. In this, we have three points in the question given. That means a one two comma ten, a four five comma eight, and a seven one comma two. ये आपको सेंटर पॉइंट्स चूज करने हैं फॉर फॉर्मिंग द न्यू क्लस्टर्स यानी कि आपके तीन क्लस्टर्स बनेंगे जिनके सेंटर पॉइंट्स आपके ये रहेंगे ठीक है बेटा नाउ वी आर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ के मीन एलगोरिथम इट सेज दैट वी कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम ईच ऑफ द सेंटर ऑफ थ्री क्लस्टर्स हम क्या करेंगे हम डिस्टेंस निकालेंगे We will apply the Manhattan distance formula for the calculating of the distance of each and every point from these center point. जैसे कि मैं बात करती हूँ मेरा फर्स्ट पॉइंट सेंटर पॉइंट क्या है वो है मेरा ए वन टू कॉमर टेन अब मैं क्या करूंगी ये जो मेरा सेंटर पॉइंट है ए वन टू कॉमर टेन इसके साथ मैं बाकी सबका डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगी फॉर एग्जांपल आई एम कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू कॉमर टेन एंड सी वन टू कॉमर टेन जो मेरे पास क्लस्टर का पॉइंट रखा है यानी कि फर्स्ट वन वो मैंने आइडेंटिफाई करा तो मेरा वो क्या आएगा जीरो ही आएगा क्योंकि खुद से ही जब खुद का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो वो जीरो ही आएगा सिमिलरली विल आइडेंटिफाई ए वन टू कॉमर टेन टू सी टू फाइव कॉमर एट नेक्स्ट पॉइंट से मैंने जब डिस्टेंस निकाला वो डिस्टेंस मेरा निकल कर आया फाइव सिमिलरली विल आइडेंटिफाई अ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू कॉमर टेन टू सी थ्री वन कॉमर टू तो वो मेरा निकल कर आया नाइन मैंने मैन हंड्रेड डिस्टेंस अप्लाई करा एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन दैट मीन्स वन माइनस टू प्लस टू माइनस टेन Similarly, we'll identify the distance from rest of the tables also, rest of the points also. Or when I have the rest of the points with the other points, I have the answer. So, I have this table. Look, see. The table is representing the distance. The table is representing. I have three clusters. 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 टू ये मेरे पास तीन क्लस्टर्स हैं इज इन टेड अब इस क्लस्टर के साथ मैं क्या करूंगी जी, मेरे जितने भी बाकी के पॉइंट्स हैं यानी कि जो मेरे आठ पॉइंट्स हैं उन आठ पॉइंट्स के साथ मैं डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करूंगी तो मैंने टू कॉमर टेन का टू कॉमर टेन से निकाला वो जीरो आया फाइव कॉमर एट का टू कॉमर टेन से निकाला वो फाइव आया वन कॉमर टू का टू कॉमर टेन से निकाला वो मेरा नाइन आया सिमिलरली मैं क्या करूंगी ये जो टू कॉमर टेन है इससे मैं टू कॉमर फाइव का डिस्टेंस निकालूंगी टू कॉमर टेन का एट कॉमर फोर से निकालूंगी टू कॉमर टेन का फाइव कॉमर एट से निकालूंगी ऐसे ही इस प्रोसेस को मैं फॉलो करूंगी फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट ठीक है बेटा जब आपके पास ये तीनों के साथ का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा यानी कि हर पॉइंट से आपने उसका डिस्टेंस निकाला है डिस्टेंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे वी विल आइडेंटिफाई कि इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है मैं अगर बात करती हूँ ए वन टू कॉमर टेन की मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है वो आपका जीरो मिनिमम है तो यानी कि ये मेरा क्लस्टर वन को बिलोंग करेट इज योर सी मैं बात करती हूँ ए टू क्लस्टर की ए टू पॉइंट की ए टू में मिनिमम मैं वैल्यू देखती हूँ वो मेरी फोर है यानी कि वो मेरा सी थ्री क्लस्टर को बिलोंग करेगा सिमिलरली मैं इन तीनों की बात करती हूँ ए थ्री एट कोमा फोर मेरी मिनिमम वैल्यू सेवन है यानी कि वो सी टू को बिलोंग करेगा ऐसे ही हम सबके लिए चेक करेंगे एंड वी मैं क्लस्टर वैल्यू सी वन सी थ्री सी टू सी टू सी टू सी थ्री एंड सी टू यानी कि इसे ये आइडेंटिफाई हुआ कि सी में सिर्फ एक ही वैल्यू आई सी में आपके दो वैल्यू यानी कि ए और ए आपकी दो वैल्यूज इसके अंदर आई और बाकी जितनी वैल्यूज बची हुई थी वो आपकी सारी सी के अंदर आ गई ठीक है बेटा तो मेरे जो नए क्लस्टर बनकर आए वो मेरे तीन क्लस्टर वो ये बनकर आए दैट मीन्स ए वन टू कॉमर टेन ए यानी क्लस्टर थ्री में आपके दो वैल्यूज थी ए टू एंड ए सेवन की और क्लस्टर टू में जो बाकी बची वैल्यूज थी वो मैंने मेंशन कर दी ठीक है बेटा अब हम क्या करेंगे बेटा जो ये मेरे पास क्लस्टर वैल्यू निकल कर आई है मैं इसका क्या करूंगी आई विल आइडेंटिफाई द मेन वैल्यू ऑफ दैट डेटा सेट हम मेन निकालेंगे मैं अगर क्लस्टर वन की बात करती हूँ मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है तो वो आपकी वैल्यू एक ही है तो उसका कोई मेन तो लिखने का नहीं यानी कि फर्स्ट क्लस्टर का मेन यानी कि सेंटर पॉइंट आपका वही सेम रहेगा क्लस्टर टू की मैं बात करती हूँ क्लस्टर टू में मेरे पास जो वैल्यूज थी जो मेरे पास फाइव वैल्यूज थी उन वैल्यूज को मैंने लिखा उनका मैंने मीन निकाला मीन निकालने के बाद जो मेरा पॉइंट निकल गया है वो आया मेरा सिक्स कॉमा सिक्स यानी कि मेरा नया सेंटर पॉइंट मुझे मिल गया है जो मेरा क्लस्टर टू का सेंटर पॉइंट है ऐसे ही मैंने क्लस्टर थ्री के लिए मैंने मीन वैल्यू निकाली आई है टेकन द मीन ऑफ दो पॉइंट और मेरे पास जो मीन निकल गया है वो निकल गया वन पॉइंट फाइव एंड थ्री पॉइंट फाइव ये मेरी नई सेंटर पॉइंट वैल्यू है तो मैं क्या करूंगी बेटा इसी प्रोसेस को फिर से मैं अप्लाई करूंगी सेम प्रोसेस आई विल अप्लाई मैं क्या करूंगी मेरे पास तीन पॉइंट निकल कर आए हैं यानी कि ए टू कॉमर टेन एंड ए सिक्स कॉमर सिक्स एंड वन पॉइंट फाइव एंड थ्री पॉइंट फाइव ये मेरे तीन सेंटर पॉइंट निकल कर आए हैं बेटा तो मैं क्या
उसके साथ मैंने बाकी वैल्यूज के साथ चेक करा मेरी ये वैल्यूज निकल कर आई ऐसे ही मैंने नेक्स्ट स्किल निकाला वन पॉइंट फाइव एंड थ्री पॉइंट फाइव ये मेरा नेक्स्ट सेंटर पॉइंट निकल कर आया था मीन निकालने के बाद उसके साथ मैंने डिस्टेंस निकाला वो मेरी ये वैल्यूज निकल के फिर से याद दिला रही हूँ बेटा ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ मैन हार्ट एंड डिस्टेंस हम मैन हार्ट एंड डिस्टेंस के भी हाफ पर डिस्टेंस को हम निकालेंगे विच इज सिंपली एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन उसके बाद हम क्या करेंगे फिर से हम वही चेक करेंगे जो मिनिमम वैल्यू है उस मिनिमम वैल्यू के बिहाफ पे हम डिफाइन कर देंगे कि ये जो पॉइंट है आपका एक किस क्लस्टर को बिलोंग करते हैं फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ ए टू टू कम फाइव यहाँ पर मेरे पास तीन आंसर है फाइव फाइव एंड टू टू इज द मिनिमम वैल्यू दैट मीन्स जो मेरा ए टू कम फाइव सी क्लस्टर को बिलोंग करेगा ऐसे ही हम बाकी सबके लिए मैंशन करेंगे सी वन सी टू सी टू सी टू सी थ्री सी वन ठीक है बेटा तो मेरे पास यानी कि अगेन क्लस्टर जो फर्स्ट क्लस्टर में बस दो वैल्यू आ गई पहले मेरे पास एक ही वैल्यू आ रही थी अब मेरे पास दो वैल्यू आ गई है सी वन के लिए सी थ्री के लिए मेरे पास दो वैल्यू आ गई है वन एंड टू और जो बाकी बची हुई रेस्ट वैल्यूज है वो मेरे सारे सी टू को बिलोंग करेंगी हम फिर से उस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे हम फिर से मेन निकालेंगे क्लस्टर का ये देखिए मेरे नए क्लस्टर्स बनकर आ गए हैं दैट मीन्स क्लस्टर वन इज हैविंग टू वेरिएबल्स क्लस्टर थ्री इज हैविंग टू वेरिएबल्स एंड क्लस्टर इट इज प्रेजेंट इन क्लस्टर टू अगेन वी विल डू द मीन विल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मीन वैल्यू मैंने मीन निकाला मीन निकालने के बाद मेरा नया सेंटर पॉइंट निकल गया थ्री नाइन पॉइंट फाइव फिर मेरा निकल कर आया सिक्स पॉइंट फाइव एंड फाइव पॉइंट टू फाइव फिर मेरा निकल कर आया वन पॉइंट फाइव एंड थ्री पॉइंट फाइव ठीक है बेटा इस प्रोसेस को मैं आइटरेटिवली बार बार करती रहूंगी जब तक आपका सेम मीन वैल्यू नहीं आ जाता तो आप अगर आप देखेंगे बेटा आपके पास वही सेम मीन वैल्यू यहाँ पर निकल के आई है वन पॉइंट फाइव एंड थ्री पॉइंट फाइव Isn't it? यानी कि ये मेरी वैल्यू आपकी कुछ कॉमन आ रही है यहाँ तो आप इस पॉइंट को यहीं पर छोड़ सकते हैं नहीं तो आइटरेटिवली तब तक अप्रोच कर से रहेंगे जब तक कि आपकी सारी वैल्यू आपकी सेम नहीं आ जाती ठीक है बेटा थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू